。麻烦把我的手放开，胳膊都麻了。哎，咱们俩之前是不是有视频过来了？什么？就那次视频，还有我爸妈。医生啊，他是不是脑子摔坏了？不是，我没跟你开玩笑，是向小飞，就是跟我打视频电话。不是，咱们一起吃饭那，我哥们儿。谁是向小飞，我都不知道，还很多年前。医生啊，他可能脑子真的是摔坏了。你们这儿有什么脑 CT 啊什么的，能不能给他检查检查？这个你不用担心。他只是现在身体机能还不够稳定，会产生幻觉，这都很正常，多加休息就好了。不是真没见过吗？用这种方式掏金回去，那是有意思。哼，你刚才是不是做梦了？嗯嗯。难怪，你一直抓着你朋友的手，你女朋友一直不敢放呢。医生，你不要误会，我不是他的女朋友。我们两个就是同事，不太熟那种，关系甚至还挺一般的。嗯。很生疏，非常生疏。今天白医生应该是休息的，是被医院特意返聘回来给你做了检查，你要谢谢人家。不用谢我，作为医生，这都是我应该做的。你好好休息就是。谢谢你啊，白医生。喂，这我陪护啊。好，那我挂了。怎么了，医生？探视时间过了，刚才你们那些朋友都被前台拦下了。什么？他们得进来替我呀！白大夫说了，病房里有人陪护，你们有什么可担心的？哎，前面那位，那位女士，探视时间过了，你去哪儿啊？去三零三啊？怎么又是三零三啊？赶紧各回各家吧。说是探视时间过了，我们也被拦下来了，不让进。你们仨故意的吧？买什么宵夜啊？没安什么好心吧？谁故意的呀？你以为我们愿意让彤跟你们家那位在一块儿啊？我们还吃亏呢。他吃什么亏啊？他又不是没前科。你们家那位才有前科呢。这是住院部，你们几个要找出去找，赶紧走吧。这是医院的规定，过了探视时间只能留下一位家属作为陪护。你不是他女朋友吗？不是医生，我刚才已经跟你解释过了，我不是他女朋友。我们俩就是再普通不过的同事，而且关系还不太好，对吧？对，你说我我照顾他，你怎么？没关系，你如果不想照顾，你现在可以马上走。我跟你说，我身体很 OK， 可以吗？抱歉啊，那是我误会你们了。但是今晚可能只能你留下陪护他了。嗯，一会儿这个点滴打完之后，你安登，护士就会过来。我还要去别的病房看看，我先走了。你好，休息。辛苦啊，医生。什么事儿那么开心，说出来分享一下。你不觉得我来陪护你，这就是一个天大的笑话吗？<笑>这种笑话还憋出来分享呢，我怕我笑着笑着死过去。好，这是你说的。我说的，怎么了？你不是要走吗？不要误会，我只是怕我走了，你真的死在了这里，会影响我们公司的名誉。你确定你今天晚上就是我的陪护吗？怎么？我现在想嘘嘘。怎么了？手啊，针头啊！不是你这么就掀人家被子，我这里边没穿衣服怎么办啊？那
你要是里面没有穿衣服，那证明白医生已经检查过了。那白医生都能看，我为什么不能看呀？嗯，你倒还挺开放的。来来来，小心点啊！哎，到了，满厕所哎，我进去不合适吧？你不进去，我怎么嘘嘘啊？你不能嘘嘘了吗？就一个手，好憋啊！还需要那么多手啊？哎，你这样，你先等一下，我给你找个人来，好不好？快点，好，憋一下啊！高一点，高一点，你快点啊！好，好，拜托了，医生，医生，有人吗？能帮个忙吗？人呢？童宇，童宇，童宇，童宇。哎，睡着了吗？耍流氓啊你！谁耍流氓了？我叫你那么多声，你怎么不答应？刚才什么声音？刚才风吹了一下门，怎么着？你这么关心我呀？哎，大姐，大姐，你慢点，输液管。哎，小心点，哎，哎，哎，哎，谢谢你啊，护士。不客气。好了，吵也吵了，尿也尿了，折腾半天，好好睡觉吧啊，留这喊我。你过来一下。过来了。你怎么了？你再动一下，我就报警。你想什么呢？你你不是让我睡觉吗？对不对？睡觉不脱衣服呀？看你长得那么夸张的，不知道你家脑子里一天想什么呢？我真后悔今天晚上做的那种。我真后悔让你看了我的实验。我懒得跟你解释，但我没有告诉江大凯。哼，你们俩这关系啊，都懂。我们俩什么关系？我不懂。你说呢？你要干嘛呀？我警告你，不要信口开河。如果我说的不对，你这么在意干嘛呀？生气了？你总是这么无中生有，我只能说你是在用激将法，故意让我靠近。你吃醋了，对吗？不，我瞎吗？你三番五次的找我歇茶。我就想问你，为什么你那么在意我和江大凯的关系？干嘛？你特别在意我，对吗？对，我很在意你，因为你是我的绊脚石，我能不在意你吗？是你说的，你在北极，我在南极，我们两个人是完全不是一个世界的人，我是怎么挨着您的脚的？你是个南极的企鹅，游到了北极来，遇到了我这个北极熊，我当然要把你吃掉了。好，你好好吃，别噎死你。有事我认真跟你说，你要答应我。说。我今天晕倒的事情不能让公司任何人知道